Alors qu'un accord avait finalement été signé pour le déploiement d'une force multinationale à Haïti, le Kenya a suspendu mardi sa participation, à la suite de l'annonce de la démission du Premier ministre. Ce nouveau revers intervient après un an et demi de difficiles négociations autour du déploiement de cette mission de sécurisation, qui suscite la méfiance à Haïti et dont la composition a viré au casse-tête. La mission multinationale en Haïti verra-t-elle le jour alors que le pays a sombré dans une guerre civile opposant les forces de sécurité aux gangs qui contrôlent la quasi-totalité de la capitale, le Kenya a annoncé, mardi 12 mars, la suspension de sa mission de sécurisation en Haïti. Nairobi s'était engagé à déployer 1000 policiers dans le cadre d'une mission internationale de quelques 2500 hommes pour soutenir les forces de sécurité face aux groupes armés qui sèment la terreur dans le pays. Mais pour le Kenya, L'annonce de la démission du Premier ministre Ariel Henry lundi sous la pression des gangs et de la communauté internationale a changé la donne. Sans administration politique en Haïti, il n'y a pas de point d'ancrage sur lequel un déploiement de la police puisse reposer, a déclaré Corir Singoui, secrétaire général du ministère kenyan des Affaires étrangères, précisant vouloir désormais attendre l'installation d'une nouvelle autorité constitutionnelle. Des discussions entre partis politiques sont en cours en Haïti pour aboutir à la formation d'un conseil de transition composé de sept membres, qui devrait ensuite choisir un premier ministre intérimaire et nommer un gouvernement « inclusif ». Le gouvernement kenyan se dit toujours disposé à mener cette mission multinationale, à laquelle doivent participer une dizaine de pays dont le Bénin, le Tchad, les Bahamas, le Bangladesh ou bien encore la Barbade. Mais son déploiement semble plus que jamais incertain au vu de la profonde crise politique que traverse le pays.